Under några dagar i oktober begav sig ett team av filmare, historiker och järnvägsentusiaster ut längs med inlandsbanan i två av järnvägsmuseets motordresiner. Resan resulterade i ett antal kortfilmer, Tågnördarna. I besparingsskogen ligger knoppens vattentag där ångloken för släckte törsten. Idag är ditt minnesmärke över en svunnen epok. Vattnet kommer genom skälltryck från en cirka 500 meter bort. Och mycket högt belägen liten sjö. Vattnet rann tidigare. Jaha, då var vi knoppen. Mm. Speciellt ställe faktiskt. Ja, verkligen. Det är ju ett annat sätt att få vatten. Mm. Normalt sett i ett vattentorn så har man ju en pump mm. från vattendragande och slag. Mm. Och så upp en bit i huset. Men Hur är det här då? Här är det ju en kärn där uppe, längst upp. Mm. Och sen är det självtryck, så det behövs ingen pump. Och de här vajrarna, hur funkar det? Jo, kollar vi här. Här så har vi en eh, linspel. Och det handlar om att eh, veva upp på rätt håll här. Ett antal varv så öppnas en ventil där uppe. Och vattnet stöttar ner då. Det tar ungefär två minuter för att vattnet kommer ner. Och det gör ju då att när man då fyller ett lok så är det ju... Man lär ju säga till en stund innan det är fullt då. För att det tar ju också en stund för att sluta komma då. Ja. Så det finns ett litet hus uppe vid kärnen med en, kan man säga, en snäckventil då. Eller snäckdrev så att det går ner och öppnar. Mm. Så det är linor upp helt enkelt. Ja. Vad händer om linan går av? Då kan det bli problem för då står ju ventilen öppen. Så då är det att springa upp där med en stor rörtång eller någonting och stänga den. Men det vill man helst inte för då riskerar ju kärnan här att liksom översvämma banan naturligtvis då. Så att, det vill ju inte ska hända. Ja det är väldigt tryck alltså. Det är väldigt fors på det här vattnet. Det går fort att ja. fylla ett lok ja. alltså. Hur lång tid talar vi om? Ja så minuter, fem, ja, sex ja, minuter ja, kanske också. eller någonting i den stilen. Det kommer väldigt fart här då. Ja. Det här är ju ganska nyligen genomgångigt då. Ja. Vi har ju fått anslag från Riksantikvarnbetet som har varit med och betalat och rustat upp det. Så att det fungerar ju faktiskt detta. Ja. Så vi tog ju vatten förra året på ånglok här. Mm. Idag i alla fall så är det en unik anläggning för Sverige och otroligt angeläget att den blir kvar då. Så jag vet inte Bengt hur länge har jag vet du något om när det här tillkom? Ja, jag skulle tro att den är byggd från när banan byggdes alltså då strax före 1910 och mm. så var de ju här färdiga upp till Sveg va? så 1905, 6, 7 kanske. Och det står ju om man tittar på de här papperna med beredskapslok, tanken var ju att även detta var ju vattentagning för beredskapslok då. Mm. Och då hade man ju problem då att det var ju en träränna här från början som man gjorde om på 70-talet tror jag man satte plaströren då. Först var det en, trä, en fyrkantig träränna ihopbultad kan man säga. Mm. Och det var ju problem då naturligtvis att det frös om man inte man stängde ventilen där uppe ordentligt. Det står till och med där inne stäng. OBS stäng ventilen ordentligt. Mm. För annars så står det småläckor och fryser då istället då va? Så att det var säkert en hel del passning vi inte tidigare tänka mm. med här för barnvakterna att ta koll på det här stället. Då. Mm.